Здравствуйте, друзья! С вами Антон Дьяченко. И в этом видео мы будем выбирать кабель HDMI. Собственно, посмотрел я, походил я по интернету, посмотрел разные видео, в том числе первое, которое мне попалось, это вот это. И тут, значит, парень настойчиво рекомендует э, покупать качественные HDMI кабели. Качественные, следовательно, дорогие. Вот, ну, мне же стало интересно, что это за дорогие кабели. Зашел я э, Hotline, вот, выбрал HDMI кабели, посмотрел так, по бывальной цене, посмотрел, что значит в его понимании качественные кабели. Вот. Кабели эти, пол, по крайней мере, этот кабель полностью из серебра. То есть им хорошо будет отбиваться от вампиров. Поэтому, кто так сказать, в теме, то есть покупайте. Вот. По... В реальности же качество передаваемого сигнала зависит от самого контента. И от, собственно, от передатчика. То есть от контента и от передатчика. То есть если у вас фильм с ерундовым качеством, то получите вы то же самое на вашем так сказать, телевизоре либо мониторе. Если у вас фильм отличный, устройство, которое его воспроизводит также качественно, то в общем кабель не вносит никаких помех, он передает все, что есть, весь контент до последнего бита. Итак, как я буду выбирать себе кабель? Естественно, я отсортирую по возрастанию цены. Вот. Потом первое. Я определюсь с разъемами. То есть разъемами на телевизоре, разъемами на ноутбуке, ресивере, плеере, планшете. Вот. Чтобы выбрать кабель без переходников. То есть чем меньше будет звенья в цепи, тем цепь надежнее. Это раз. Второе. Я максимально точно высчитаю длину кабеля. Чем длиннее кабель, тем, соответственно, он будет дороже стоить. Потому что технология все-таки дорогая, поэтому желательно будет высчитать поточнее. Следующее. Это версия HDMI кабеля. То есть сейчас еще можно найти HDMI кабель с версией 1.3. Это устаревший формат сейчас уже есть версия 1.4 1.4 а 1.4 b и даже уже утвердили стандарт 2.0 пока э, кабелей со стандартом 2.0 нет поэтому желательно выбирать от 1.4 и выше что дает версия 1.4 э, версия hdmi 1.4 она дает э, дает возможность транслировать, передавать контент с разрешением Ultra HD, либо 3840 на 2160, и транслировать 3D контент. То есть, если у вас телевизор поддерживает 3D, то обязательно выбирайте HDMI с версией 1.4 и выше. Так, все. То есть, у нас длину мы рассчитываем, версию 1.4 и выше. Мы смотрим разъемы в спецификациях оборудования, которые мы хотим соединить. И выбираем отличный кабель по вменяемой цене. Например, например вот этот Viewcon. Адекватная фирма, адекватная цена. Пожалуйста. Либо вот Свен. Ну, Свен 1.3. Это лучше выбрать 1.4. То есть, пожалуйста, хотя бы вот этот. Так. На этом все, друзья. Будьте бдительны, читайте информацию в нескольких источниках и будьте осторожны с вот такими вот видео файлами. С вами был Антон Дьяченко. До встречи в следующих видео.